Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я буду готовить бейкон или китайскую редиску. Мы все знаем очень много способов, как просто сделать вкусный салат из дайкона. Но это настоящая китайская редиска, и она пришла к нам из Китая. И поэтому я покажу, что делают китайцы с таким замечательным овощем. Получается обалденный маринованный редис или дайкон. Очень просто, но в то же время вы такого еще никогда не пробовали и, конечно же, не кушали. У меня есть вот такая просечка для теста. У меня, к сожалению, нет специальной металлической формы, которая делает такие красивые волнистые фигурки. Поэтому я попытаюсь обойтись без нее. Если по одному, будет все намного быстрее. О, да. Теперь, чтобы дайкон выпустил сок, я его хорошенечко вот так посолю. Соль заберет из дайкона лишнюю влагу. Оставлю китайский редис на пару часиков, чтобы из него вышел сок, а пока приготовлю маринад. И немного чесночка. Лук-порей. Обычное растительное масло. И все овощи. Казан для ароматизации масла я также добавлю немного имбиря. Пока масло забирает ароматы из корешков, я приготовлю еще имбирь для маринада. Немного чесночка. И, конечно же, острый перец. Зеленый и красный. И еще кинза. Корешки я достаю, чтобы осталось только чистое масло. В масло добавляю воду. Темный китайский соевый соус. И пол бутылки светлого китайского соуса. Немного сахара. Лавровый листик. Перец горошком. Несколько бутончиков водички. И 5-6 горошинок душистого перца. Соли здесь достаточно, поэтому солить маринад я уже не буду. Пусть покипит минут 5-6, чтобы перчики и лаврушка отдали свои ароматы. За пару часиков хорошенечко лишний сок из дайкона вышел. Я вот так беру и перекладываю все в новую посудинку. Вкусный сок. Будешь сок этот использовать или нет? Нет. Нет. Сок очень вкусный, но никто его не хочет пить. А вот здесь имбирчик, перчик и чесночок. А не чаши зернышки? Я хорошо это все перемешиваю. О, какой аромат мощный. Острый перец, имбирь, чеснок. Так классно пахнет.
Посуда для маринования. Ух, перчик хорошо идет. Маринад уже остыл, и я полностью весь маринад с лаврушкой, с перчиками выливаю в эту емкость. Настоящий китайский дайкон уже готов, но теперь для того, чтобы он набрал побольше вкуса, ему еще 2-3 дня нужно постоять в холодном месте. И потом он все это время может находиться в холодном месте несколько месяцев. Прошло несколько дней. И уже китайская маринованная редисочка готова. Вкусная вообще. Девочки ели, говорят, острая, настолько вкусная. Так классно идет. А здесь у меня настоящая виноградная чача или виноградный самогон. Как вкусно и правильно сделать виноградную чачу, ссылочка вот здесь вверху. Вот это, конечно, супер. А сама редисочка. Очень остренькая. Глаз обилия свежего перца, имбирчика, чесночка. Очень хорошо подчеркивает настоящая китайская или корейская кухня. Для того, чтобы использовать именно эту редиску или дайкон как закуску, это самый лучший вариант. Перчик. Угу. Объединение. Теперь в таком виде, ох, горький перчик, эта китайская маринованная редиска может храниться несколько месяцев, почти до весны. Ну, конечно, такого ведерка нам на 2-3 раза под хороший самогончик и закончилось. Конечно, хранить нужно в холодном месте. Друзья, если вам понравилось мое видео, ставьте такие огромные лайки. Пишите комментарии, как готовите дайкон вы. Подписывайтесь на мой канал. И помните, кухня – это самое спокойное место. Голос хрипит.